theo quan niệm của dân gian Á Đông là Diên Vương mở cửa địa ngục. Cho nên ý, là các gia đình ở trên Trần Thế bắt đầu mới cúng chúng sinh. Thì bắt đầu mới là có cháo này, có muối này, có bỏng này, đốt tiền vàng. Và như vậy cái cúng chúng sinh ấy là gì? Là mời những các cái ma đói, ma khát, mời những các cái vong hồn lang thang. Người ta đi qua và biếu người ta một ít đồ ăn. Thế thì nếu như nhìn ở góc độ văn hóa, ấy, đấy là một nghĩa cử giữa con người với nhau. Rất là đẹp. Đấy. Nó cũng giống như bây giờ có một người mà trong cơn đói khát mà đi qua nhà mình. Một người trần mắt thịt thì mình tặng cho người ta bát cháo, ừ. mình tặng cho người ta một hũ gạo, vân vân. Thì bây giờ có những cái thế lực mà mình không nhìn thấy, theo quan điểm các cụ, thì mình cúng để mình tặng cho những người đó. Chứ bình thường ấy, là mình cúng ông bà mình. Ông bà mình là những người mà mình biết. À, mình cúng những các cái chư thần, chư thánh, chư tăng nào đó mà mình biết. Và để mình, hoặc là để cho an lành một điều gì đó, hoặc để mình cầu một điều gì đó. Còn đây cúng là cúng người dưng, ừ. cúng những cái người mà mình không biết cúng những các cái vong hồn ở trên cành cây ở trên đường phố ở lang thang khắp nơi thì đấy là một nghĩa cử đẹp chị hóa ra là chúng ta không chỉ cúng ông bà chúng ta đâu mà chúng ta có một ngày để cúng những người chúng ta chưa biết tôi thấy cái ý nghĩa đấy là một cái ý nghĩa nó đầy nhân văn nó đầy con người cho nên là đằng sau một cái phong tục với cái ý nghĩa tâm linh của nó thì nó còn gợi ra một ý nghĩa văn hóa đấy là một ứng xử đấy là một cư xử đấy là một cách thế rất là nhân văn ừ. ở trong cuộc 